ich bin wie immer unscharf. <lacht> Hallo, hallo, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass ihr euch hierher verirrt habt. Es ist, meine Uhr will noch nicht mal, 5 vor 7, 10 vor 7. Ähm, es ist Montagmorgen. Ich habe es natürlich gestern nicht geschafft, wie angekündigt, das Video zu drehen. Ich war gestern durchgehend müde, es war richtig krass. Aber hilft ja nichts, heute geht es wieder arbeiten. Und ich habe einige Sachen aus dem Beauty Bay Sortiment vor mir stehen. Ich habe mich jetzt übrigens bei der Palette... Ach so, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Wir machen Full Face Beauty Bay. Also soweit es geht Full Face, weil ich kein Full Face machen kann, weil ich nicht alle Produkte da habe, beziehungsweise Beauty Bay beispielsweise auch keine mh, Foundation hat. Genau. Äh, Beauty Bay ist eine englische, britische Marke, ähm, die ihr als Online-Shop einfach ganz normal bestellen könnt. Die braucht dann so knapp zwei Wochen, bis es bei euch ist. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Zoll, das sage ich immer gerne, weil bei Revolution das tatsächlich anders ist. Und ich habe übrigens heute auch passend dazu, ich habe nämlich, glaube ich, in dem Video noch gesagt, ich bin am überlegen, mir die zu holen, aber die kleine hatte ich mir tatsächlich schon geholt, nämlich die Earthy Palette, denn ich trage heute grün, beziehungsweise so ein, nein, für euch sieht es fast Petrol aus, aber es ist eigentlich wirklich grün. Nur ein anderes Grün als das. So, so. Ja, eigentlich ist es grün. Aber es sieht sehr petrolig aus. Ich weiß nicht, ob es dann im Video auch, auch so aussieht. Ich habe auf jeden Fall einige Produkte, äh, die wir heute benutzen werden. Bevor wir anfangen, das wird übrigens der fertige Look. Also wenn du Lust drauf hast, lass gerne ein Abo da. Äh, like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, ob du schon ein Beauty Bay Produkt zu Hause hast und welches das ist. Das würde mich super interessieren. Und dann machen wir jetzt weiter mit diesem Video. Viel Spaß! Zwei, drei werde ich natürlich durch eigene Produkte ersetzen müssen, weil es eben kein Foundation und sowas gibt. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Primer an. Meine Pflege habe ich natürlich schon drauf. Ich mache mal jetzt meine fluffigen Haare. Die haben heute nämlich gefühlt ein bisschen Locken und irgendwie auch nichts. Ähm, und zwar haben wir den Glow Filter. Ich habe den in der zweithellsten Farbe. Ich habe ihn gestern Abend mal tatsächlich kurz aufgetragen. Also man sieht tatsächlich... <lacht> tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Man sieht, dass er dunkler als mein Hauttyp ist. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Kopf mit so einem Puppenkopf. Ähm, aber da kommt ja eh noch die Foundation drüber. Also ihr seht doch, ne? die ist relativ dunkel. Die ist nicht so krass Feuchtigkeitsspenden. Ich trage sie heute pur auf. Ich würde sie aber, denke ich, unter normalen Umständen dann eher ähm, mixen mit einer etwas feuchtigkeitsspendenden äh, Basis noch. Und ihr seht, ich werde jetzt ein bisschen dunkler im Gesicht. Nur so eine Nuance, als wäre ich in der Sonne gewesen. Also ich war gestern in der Sonne. Und Fun Fact, ich habe vergessen, mich einzucremen vorher. Und bin dann halt schön bei diesem sehr, sehr sonnigen Wetter spazieren gegangen. So, ich ziehe das hier auch mal ein bisschen runter. Da kommt ja nachher auch die Foundation hin. Was ich aber direkt sagen muss, es ist wirklich sofort glowy. Also in der helleren Farbe könnte man das auch wirklich, wenn man sagt, ich brauche keine Base, was ich grundsätzlich ja auch jetzt nicht so stark brauche. Ich kriege so ein paar kleine Unreinheiten, aber das ist bei mir ja immer sehr übersichtlich, weil ne, wir kennen es bei uns Frauen. Ähm, aber ansonsten ähm, passt der Farbton. Es ist halt eine, eher eine Sommerfarbe, glaube ich, für mich. Wenn ich davon jetzt ein großer Fan bin, würde ich mir dann vielleicht noch eine Wintervariante holen. Dadurch, dass da aber jetzt eh die Foundation drüber geht, ist das nicht so schlimm, weil dann eben... Äh, ja, Na, wisst ihr Bescheid. Ähm, ich mache mal jetzt gleich ähm, meine Base und sowas ähm, vorher. Ich habe hier ein Haar wieder mal, es kitzelt auf jeden Fall, deswegen jucke ich mich hier die ganze Zeit. Es ist übrigens nicht klebrig, also man kann das wirklich gut, also höchstens minimal, ja, so ein ganz kleines bisschen, aber ich denke, das zieht noch ein. Oder man zettet das ein bisschen mit Puder, wenn ihr das ähm, naturmäßig tragen wollt. Ah, da ist es. Halleluja. Ähm, genau, ich mache jetzt mal meine Base. Weiß wie eine Wand, bin ich wieder da. Nur ein bisschen Kontur habe ich. Ähm, da müssen wir jetzt auf jeden Fall was machen. Normalerweise, also ich muss sagen, das als Grundlage fühlt sich jetzt erstmal wirklich gut an. Es hat nichts irgendwie gecreased oder irgendwie gekrümelt. Ich weiß gar nicht, ob die Foundation das jetzt komplett abgedeckt hat oder ob ich vielleicht sogar, ihr, ihr seht mich immer heller, ne? Ich, es ist echt immer das Problem hier bei mir am Schminktisch. Real, das ist das realistischste Licht, was ich machen kann, aber es ist viel zu dunkel. Ich glaube, besser wird es nicht. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen die grundsätzliche Foundation, die ja doch relativ hell ist, abgedunkelt hat. Für euch sieht man das jetzt aber relativ wenig. 
Ich überlege, ich mache mal kurz ein Video mit meiner Kamera und versuche euch das mal einzufangen, weil ich glaube, hier sieht man ganz gut, dass es nicht ganz so krass hell ist, wie es aussieht. Warte, so. Und auch an sich, glaube ich, ganz gut aussieht. So, jetzt habt ihr hier so ein bisschen was <lacht> im, <lacht> im Kameradisplay gesehen. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an diesen Catrice-Filter, den es jetzt äh, im letzten, vorletzten Sortiments-Update gibt. Ich bin sehr gespannt auf den von Essence, den werde ich mir auch noch holen. Und habe mir hier gerade einmal merkt, dass ich noch nichts gesettet. Ähm, weil der ist nicht so krass Feuchtigkeitsspenden. Ich finde aber im Vergleich zu dem von Catrice wirklich angenehm, dass ich hier einen Pumpkopf habe. Weil bei Catrice muss ich immer noch mal reingehen und wiederholen, weil man da hier so einen Schwämmchen-Applikator hat. Ähm, gefällt mir also gut, würde ich mir aber wahrscheinlich, wenn es mir jetzt auf Dauer jetzt gefällt, eventuell für den Winter dann noch mal in einer kühleren Farbe holen. Also in der eine ähm, Nuance heller Farbe holen. Ich nehme jetzt den neuen Blush, den ich euch auch am Sonntag vorgestellt habe. Da kam ja mein Beauty Bay Haul on. Ähm, on, online. Ähm, das war die Farbe Sorbet. Das ist eine der beiden neuen. Diese richtig schön dunkle. Und ähm, ja, sie wirkt wieder viel heller, als sie es eigentlich ist. Ich bin sehr gespannt. Ich mache mal hier so zwei Dots drauf. Das ist auch jetzt das einzige Flüssigprodukt von Beauty Bay, was ich habe. Also es gibt kein Liquid Bronzer oder Liquid ähm, Highlighter. Und ich bin aber so begeistert von denen, weil die lassen sich halt so gut verblenden. Ihr seht es gleich, ne? Mega gut. Und ähm, zack, es ist ausgeblendet. Und ihr kennt mich, ich gehe da nochmal mit meinem Schwämmchen drüber, mit dem ich gerade Foundation aufgetragen habe, um das so müh abzumildern. Und schon haben wir eine sehr süße, niedliche rosa Wange. Und so ein bisschen Glow habe ich jetzt auch schon. Ihr seht das, glaube ich, so ein bisschen vielleicht in der Kamera. Es ist so ein ganz dezenter, aber die sind halt nicht matt matt, sondern haben so ein, wie so ein Schimmer drin. Ne? Keine, keine Partikel, die man sieht, sondern einfach so ein bisschen Glow. Ich sette jetzt mal und dann gehen wir an diese niedliche Palette rein. Das ist die Bronze Blush and Glow Face Palette. Und ich glaube, die gibt es in zwei oder sogar drei Farben. Aber ich glaube, mindestens in zwei. Das ist jetzt die hellere Variante. Wir haben hier vier Töne drin. Also das ist Hazelnut. Wunderschön äh, bronzig. Peach hat diesen wunderschönen rosa Ton. Ich denke, wir gehen aber zu Rosebud. Der passt, glaube ich, ein bisschen besser zu dem Ton, den wir... Ähm, ne? Also zu diesem hier. Und Precious. Das ist dieser krasse Schimmerton. Eben, ich starte aber jetzt mal mit Hazelnut. Denn ich brauche unbedingt hier auf der Stirn noch ein bisschen Wärme. Äh, um zumindest so zu tun, als würde ich so eine Sehne in meinem Leben. So, und ich habe den jetzt einfach so ein bisschen aufgeladen. Und ihr seht, das geht super schnell. Und der ist aber auch nicht zu stark, dass er einem sofort immens viel gibt. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, vielleicht seht ihr da ein bisschen mehr. Na, also ich blende das auch immer sehr, sehr gerne so ein bisschen in die Haare rein rein, damit ich da nicht so hell bin. Aber ich glaube, ihr seht jetzt schon ganz gut, wie sich das wunderbar hat äh, erwärmen lassen. Das ziehe ich jetzt so ein bisschen auf die Wange runter. Denn da haben wir ja auch ein bisschen Sonne geküsst. Aber tatsächlich, ich benutze den Browser meistens nur auf der Stirn und ziehe nur so ein bisschen runter. Aber der Blush überdeckt natürlich in der Regel den Bronzer. So, dann nehme ich mir einen großen Blushpinsel. Ich weiß gar nicht, wovon der ist. Da steht auch keine Marke oder sowas drauf. I don't know. Und wir gehen in Rosebud rein, also diesen dunkleren, ähm, etwas kühleren Ton, der eben wunderbar zu Sorbet passt. Und den setze ich mir jetzt von hinten nach vorne auf. Die war nämlich, ja, genau, sehr gut pigmentiert. <lacht> Also hier braucht er auch wirklich nicht viel. Das muss man auch wirklich sagen, die Beauty Bay Sachen, die haben alle eine sehr gute, sehr starke Pigmentierung. Der Glow ist auf jeden Fall schon da, aber den kriegen wir noch mehr hin und das machen wir jetzt. Normalerweise bin ich auch ein Fan davon, einfach den zu nehmen, aber weil der Glow hier in der Palette wirklich schon heftig ist, nehme ich doch mal einen extra Pinsel. Weil das wirklich, also das ist echt krass. Und dann... Auch wieder von hinten nach vorne, so ganz vorsichtig, ganz leicht setze ich mir den nur drauf, weil der war wirklich, ich mich nicht irre. Ja, man sieht ihn sofort. Halleluja. Oh my gosh. Look at that glow. 
So, jetzt nehme ich nochmal den Pinsel und verblende das quasi einfach nochmal so ein bisschen rein. Aber, ja, also dadurch, dass der, der Glow ja sowieso schon durch den ähm, Liquid Blush da war, ne, ist das jetzt quasi nur nochmal on top. Aber, ja, der ist schon echt nice. So ein bisschen was auf die Nase und auf meinen Nasenrücken hier. Super. Ich werde jetzt erstmal die Augenbrauen machen und dann gehe ich da auch nochmal vielleicht ein bisschen drunter. Aber das mache ich, wenn dann erst, nachdem ich die Augen gemacht habe. Dementsprechend sehen wir uns gleich nach den Augenbrauen wieder. So, weiter geht's. Ich, ihr bleibt auch mal nah dran, denn wir gehen jetzt an die Augen. Ich habe mir ja die Eyebase geholt in weiß. Ich bin sehr gespannt, wie die jetzt performt. Man muss bei der weißen Eyebase nur immer ein bisschen aufpassen, dass, man, dass ihr wisst, bis wohin geht ihr, weil sonst sieht man natürlich den weißen Stain. Und eine weiße Eyebase würde ich immer mit einem Schwämmchen einarbeiten. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr die nicht zu weit zieht, weil wenn ihr dann nicht bis dahin euren Lidschatten auftragt, habt ihr natürlich diesen weißen Stain, sage ich mal, der dann natürlich zu sehen ist. Deswegen werde ich den jetzt auch erstmal primär nur auf dem beweglichen Augenlid aufsetzen und dann leicht ausblenden. Ich weiß sehr grob, in welche Richtung also wie weit ich nach außen benutze. Ich bin auch gespannt, wie stark der tatsächlich jetzt deckend ist. Gestern geswatcht war echt krass. Sieht gerade auch wie deckweiß aus, was ich mir hier auf die Augen tue. Dann schauen wir mal. Okay, also ausgeblendet verliert er deutlich an Intensität. Okay, also er hat es definitiv ein bisschen aufgehellt, aber ich habe jetzt auch relativ wenig benutzt. Kann man bestimmt auch stärker aufbauen. Ähm, da ich aber nicht möchte, dass das irgendwie vielleicht dann, wenn es zu stark ist, creased, lassen wir das jetzt mal. So, ich habe quasi zwei Paletten bzw. zwei Reihen. Ich habe einmal natürlich die Earthy Palette, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Das ist die kleine, die gibt es auch noch in einer 16er und ich glaube sogar in einer richtig großen Variante. Da sind dann 42 Farben drin. Ich habe mich jetzt für die kleine entschieden, weil die hat wirklich wunderschöne Farben, die eigentlich perfekt zu mir passen, auch wenn mein Pulli heute irgendwie anders aussieht. Ich habe mir aber auch nochmal mitgenommen, die... Ähm, Disney-Varianten von Beauty Bay, ähm, Disney Color. Da habe ich nämlich einmal das Dschungelbuch, da sind nämlich auch schöne Grüntöne drin, die äh, ganz gut passen würden. Die sind alle nur matt, das als kleine Information. Ich denke, die vom Dumbo werden wir heute nicht brauchen, die kann ich gleich zur Seite liegen. Und von Alice auch nicht, aber auch die hat eine schöne Farbkombination. Das heißt, wir werden mit den beiden irgendwie fahren. Ich mache euch dazu jetzt ein Overlay, das heißt, ähm, stellt euch darauf ähm, und erzählt euch ein bisschen was dazu. Gestartet bin ich mit dem Ton Trans, das ist dieser ganz helle Ton, den habe ich erstmal schön ausgeblendet, damit habe ich auch ein bisschen die äh, Base damit auch gesettet. Ihr seht hier, dass wie das ausgeblendet ist, das ist wirklich ein ganz, ganz dezenter Ton. Danach bin ich in die Disney Palette gegangen, habe da diesen grünen Ton genommen, um das so schon so ein bisschen zu verdunkeln, aber richtig verdunkelt habe ich dann wieder mit der Beauty Bay Palette, nämlich mit dem Ton Pine. Der ist auch wirklich richtig schön dunkel, das seht ihr hier jetzt auch. Und dann ging es ans Verblenden. Ich habe dann nochmal wirklich mit allen Pinseln hin und her verblendet, ausgeblendet. Und dann kam langsam dieser Look zusammen. Aber wie gesagt, da war ganz viel Blendearbeit dabei. Ähm, und dann ging es an den unteren Wimpernkranz. Da bin ich auch in der gleichen Farbreihenfolge so ein bisschen ge äh, geblieben. Also mit Pein außen. Und dann bin ich immer heller geworden. Dann ging es an die Schimmertone. Das erste war Moss. Das ist dieser wunderschöne dunkle Schimmerton. Der krümelt leider. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann ging es an Pixie. Der war auch wunderschön. Den habe ich dann so auf die andere Hälfte des beweglichen Liedes aufgetragen und zum ja wie so ein holo effekt zu machen habe ich dann den ton leim genommen um äh, da so einen ja, noch helleren schimmerton zu erzeugen und äh, abschließend mit ray habe ich dann an äh, in der corner gemacht alles noch mal schick gemacht und dann war es alles fertig mega so ich bin wie immer unscharf <lacht> Ich bin wie immer begeistert, wollte ich eigentlich sagen. Und wir nehmen jetzt noch die Palette. Auch wenn der Ton, den ich nehmen werde, wahrscheinlich gar nicht so passt, weil es wirklich ein schöner grüner Look ist. Es ist immer noch ein anderer grüner Look, als ich habe, weil mein Pulli doch einen gewissen Petrolanteil hat, den ich nicht verleugnen kann. Aber bei der von der anderen Palette passt auch nicht. Nee. Oder nehme ich einfach ein Blau? 
obwohl der Petrolanteil hier eigentlich ganz gut den Pulli aufgreift. Wir nehmen den Petrolanteil. Ähm, ich mische das immer mit Fixing Spray an, das habe ich euch schon mal erzählt. Ähm, ich sprühe diese Töne nie an, weil ihr sprüht dann immer die anderen an, sondern ich nehme mir den Deckel von meinem Fixing Spray, in diesem Fall hier von der Mickey Mouse LE von Essence, das äh, Daisy. Ich finde, das ist ein schönes Fixing Spray, aber den Geruch finde ich nicht schön, das ist nicht wie Putzmittel. Und dann sprühe ich hier einfach ein bisschen was rein, sodass ich hier so eine kleine Pfütze habe und gehe dann mit meinem Pinsel, den feuchte ich dann an und damit mische ich dann quasi hier an. Ja, das so für euch zur Info. Ich habe es schon mit Wasser probiert, aber ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit Wasser ist die Konsistenz müh anders. Ähm, bevor wir das jetzt aber machen werden, das war eigentlich dumm, nehme ich jetzt meinen äh, elektronischen Lash Curler. Bin ich ein großer Fan von geworden. Also ich benutze tatsächlich gerade keine Wimpernzange, sondern den habe ich mir bei Amazon geholt. Kann ich euch den Link, wenn ich das noch finde, mal unten hinpacken. Das einzige Problem wirklich bei den Beauty Bay äh, Schimmertönen ist, sie krümeln. Das tun sie leider auch mitten am Tag. Ich muss immer so ein bisschen gucken. So, und dann wartet ihr nicht kurz, bis das Ding warm wird. Und dann nehmen wir uns nämlich einfach unsere Wimpern und ich halte das mal kurz so fest. Genau, also ich finde den Effekt tatsächlich ähnlich wie mit einer Wimpernzange, nur dass sie eben nicht so rabiat die Wimpern so drückt. Ich immer, denke immer so, wie ist das angenehmer. Was man sagen muss, die rutschen natürlich irgendwann wieder zurück. Ich noch, bin noch nicht ganz so zufrieden mit, wie ich das dann irgendwie, wie beim, ne, wenn man mit Hitze arbeitet an den Haaren, Versucht man die auch auskühlen zu lassen. Den, den Effekt habe ich noch nicht. Ich ziehe mir jetzt meinen Liner und dann machen wir die Mascara. Und dann sind wir auch schon durch, weil Lippenprodukte habe ich von denen. Nur Lip Liner, glaube ich. Und Lippenstifte, die ich nicht mehr habe. Oder? Ich muss vielleicht mal gucken. Vielleicht habe ich noch einen Lippenstift. So, der Liner steht. Also, es ist halt so ein kleines Pop of Color, aber noch im Farbschema, sage ich mal. Dementsprechend, ihr wisst, ich liebe meine Beauty Bay Liner Palette. Ne? Also ich war ja ganz lange, das ist ja so lustig, wie ich mich auch so Make-up-technisch quasi weiterentwickle. Ich war ganz lange, habe ich irgendwie gesagt, äh, äh, Lipgloss, das ist total widerlich und so weiter. Und heute liebe ich Lipgloss. Und äh, beim Liner war es genauso. Hier stehen keine Liner und dann kamen farbige Liner und ich war so, farbiger Liner könnte ich mögen. So, wir nutzen jetzt den High Key Mascara. Das ist der den sie erst von einer kurzen Weile rausgebracht haben, der erste Mascara. Es ist halt wirklich so ein typischer Mascara mit ganz kurzen Stoppeln, also ein Silikonbürstchen, was nicht scharf werden will. Kamera. Ihr wisst, ich liebe solche Mascara. Ich weiß, ganz viele mögen die gar nicht, aber wir werden jetzt meine Wimpern damit tuschen. So, ich nehme jetzt nochmal die Palette und werde mir ein bisschen Highlight noch über... Also unter den Augenbrauen setzen. Also so ein bisschen hier nur. So ganz minimal. Ihr seht davon wahrscheinlich gar nichts. Und ich sehe da nur so einen ganz leichten Schimmer. Mir reicht das schon. Und das ist der fertige Look. Ich mache gleich noch einen Lippenstift drauf. Ich habe schon Lip Tint. Ups. Ich habe schon Lip Tint drauf, aber der muss noch kurz trocknen. Und dann kommt der von der 8 Hours Matt Liquid Lipstick von Essence aus dem Sortimentsupdate vom letzten Jahr ist der. Nicht wundern, ich habe hier noch einen schwarzen Fleck, das mache ich alles gleich weg. Ein bisschen gekrümelt hat der Mascara, also ein bisschen rangeditscht, ähm, weil es doch ein relativ großes ähm, Bürstenköpfchen ist, wenn man das mal so im Auge betrachtet. Ich finde ihn aber grundsätzlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Bei solchen Mascara muss man auch so ein bisschen reinfinden, wie, sie sich gut, ähm, wie man die gut benutzt und so weiter. Also das ist so ein bisschen Learning by Doing. Das mache ich, wie gesagt, gleich weg und dann kommt der drauf und ich denke, ich nehme dann von Fenty, ich finde den so schön, ne? ähm, noch diesen wunderschönen Gloss on top drauf. So, also das ist der fertige Look. Ich habe nicht aufgenommen. Ja, egal, reden wir nicht drüber. Äh, ich habe meinen Mascara fertig aufgetragen. Ich ähm, hole ich noch mal kurz ran. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Bei solchen Mascara muss man immer so ein bisschen reinkommen. Die sind oft am Anfang auch tatsächlich noch ein bisschen schwieriger in dem Handling als ähm, ja, wenn man die dann so ein bisschen benutzt hat. Auf den Lippen habe ich erst ein Lip Tint. Das ist das, dieses von ähm, Essence, was so ein bisschen das Benetint von ähm, Benefit quasi nachmachen soll. Oh. Hier klappert es überall. Dann habe ich von Essence das 8 Hour Matte Liquid Lipstick äh, in der Farbe Pink Blush 05 und von Fatty Beauty diesen wunderschönen äh, Gloss drauf gemacht. 
Fuchsia Flex. <lacht> und ich meine, der glitzert so schön, ich liebe ihn. Ähm, ja, und ich bin sehr zufrieden. Ich mache jetzt noch Fixing Spray drauf. Und ich muss sagen, es hat kein Produkt in irgendeiner Art und Weise gefloppt. Es hat wirklich alles gut funktioniert, aber ich, ich sage es immer wieder, die Beauty Bay Produkte sind wirklich, wirklich toll. Ähm, ich bin ein riesen Fan davon, meine Haare wollen nicht, das triggert mich, was hier, was ist hier los? Also hier sieht es ja noch ganz gut aus, aber na, egal. Ähm, dementsprechend, ich werde vielleicht nochmal zwei, drei Ergänzungen hier holen, weil ich habe so oft zwei, drei Sachen noch in Euklein geworfen. Aber das wird dann irgendwann später passieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir sehr, sehr gerne ein Abo auf meinen Kanal da und äh, like auch das Video, wenn es dir wirklich gefallen hat. Das war nicht meine normale Abmoderation. Ist egal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier mal meine Playlist mit den Schminkis. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Hier findest du meinen zweiten Kanal. Hier dreht sich alles ums Lehrer sein. Und hier ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Das war der Haul zu diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!